வணக்கம் இந்த வீடியோ சீரியஸில் நம்ம கம்பைலர் டிசைன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கம்பைலர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம ஒரு ஹை லெவல் நம்ம எழுதுகிற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் எல்லாமே நமக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதுகிறோம் ஒரு சிந்தாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ அதுபடி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் எழுதுகிறோம் அது வந்து இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜுங்கிறது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா பைத்தன் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு தான் சொல்கிறோம் ஸோ எந்த லாங்குவேஜை நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம எழுதுகிறோமோ அதை வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம் அது வந்து மெஷினுக்கு புரிகிற மாதிரி இப்போது நம்ம என்ன தான் ப்ரோக்ராம் எழுதினாலும் கம்ப்யூட்டர் தான் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகுது அப்போ கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஹார்ட்வேர் யூனிட் அதோடய சிபியோ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிப்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா வந்து நம்மளுக்கு சர்க்யூட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு வெறும் ஆன் அண்ட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டரால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜை மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற லாங்குவேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு பேர் தான் கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கம்பைலருங்கிறது ஒரு ஜென்ரலான டேர்மு நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜை மெஷின் லாங்குவேஜாக மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் லாங்குவேஜ் எல்லாம் மெஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் வந்து கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஜென்ரல் டேர்ம் தான் கம்பைலர் கம்பைலர் மட்டுமே இந்த வேலையை பார்த்துறாது அந்த செட் ஆஃப் இதை வந்து ஒரு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அப்ளி நம்மளுக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப்பு ஒன்று அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இன்னொன்று வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்னா யூசர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற எல்லா சாஃப்ட்வேருமே அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற எல்லா சாஃப்ட்வேரும் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறோம் அப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம எழுதுறதோட நம்ம வேலை முடிஞ்சுது அந்த ப்ரோக்ராமை சிஸ்டமே அதுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும் அப்போ வந்து இது சிஸ்டமை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக டெவலப் பண்ண சாஃப்ட்வேர் அதனால் அது வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து மெஷின் லெவல் லாங்குவேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறது வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து கம்பைலர் மட்டுமே கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ப்ரீ ப்ராசஸர்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ப்ரீ ப்ராசஸர் என்ன பண்ணுன்னா நமக்கு நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் எழுதுகிற கோடு என்ன ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் வேணாலும் நம்ம கோடை எழுதலாம் ஸோ அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா லைப்ரரி ஃபைல்ஸு மேக்ரோஸு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸரோட வேலை என்னென்னா இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி மேக்ரோஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரே ஒரு ஹோல் செட் ஆஃப் சோர்ஸ் கோடாக கொடுக்கறது தான் இந்த ப்ரீ ப்ராசஸரோட வேலை ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜில் எழுதின ஒரு கோடு தான் வந்து இன்புட்டாக இருக்கும் அதிலருந்து அதோடய அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா சோர்ஸ் கோட் நம்மளுக்கு கம்பைண்டு சோர்ஸ் கோடு தான் வந்து இதோட அவுட்புட்டாக இருக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஃபைல் சோர்ஸ் கோடாக இங்கே வரும் அடுத்தது ப்ரீ ப்ராசஸருக்கு அடுத்திருக்கிற ஃபேஸ் வந்து கம்பைலர்னு சொல்கிறோம் இந்த கம்பைலர் என்ன பண்ணுன்னா நம்மளுக்கு இந்த சோர்ஸ் கோட் நம்மளுக்கு ப்ரீ ப்ராசஸர்லேருந்து கிடைச்ச சோர்ஸ் கோடை அசம்பிளி கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அசம்பிளி கோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை இந்த மாதிரி மைக்ரோ ப்ராசஸரில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க கோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லோடு நாட்கமா ஏ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸ்டோரு இல்லைன்னா ஆடு எம்யூஎல் மல்டிப்ளை ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சரில் நம்மளோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜோட கோடை கன்வெர்ட் பண்ணால் அதுக்கு பேர் வந்து அசம்பிளி கோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கம்பைலரோட வேலை என்னென்னா ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் எடுத்துகிட்டு அதை அசம்பிளி கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் கம்பைலர் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அசம்பிளர் அசம்பிளர் என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட அசம்பிளி கோடை எடுத்துகிட்டு அதை மெஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் மெஷின் கோட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுக்கு ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸில் இருக்கிறது தான் மெஷின் கோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்மளோட அந்த அசம்பிளி கோடை கன்வெர்ட் பண்ணுற அந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் வந்து அசம்பிளி கோடுன்னு சொல்லுவாங்க கடைசியாக லோடர் லிங்கப் 
லோடர் ஆர் லிங்கர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் வந்து லிங்கரோட வேலை என்னென்னா நம்மளுக்கு சோர்ஸ் கோட்ஸோட மாடியூல்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அட்ரெஸ் எல்லாம் மேப் பண்ணணும் ஸோ அந்த வேலை எல்லாம் வந்து லிங்கர் தான் பண்ணும் இது என்ன பண்ணும்னா லிங்க் மெஷின் கோட் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் அட்ரெஸ் மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது ரெண்டும் வந்து லிங்கர் வேலை ஸோ அதுக்கு ஒரு அட்ரெஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரியான ஃப்ளோவில் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து லிங்கரோட வேலை அதுக்கு அடுத்தது லோடர் லோடர் என்ன பண்ணுன்னா மெயின் மெமரியில் ப்ரோக்ராமை லோட் பண்ணும் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணாலும் அது மெயின் மெமரியில் தான் ரன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ மெயின் மெமரியில் இந்த கோடை ரன் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ண வைக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஒன்று ஒன்று ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கும் அதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அதில் இருக்க மேக்ரோஸ் லைப்ரரி ஃபைல்ஸ்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது வந்து ப்ரீ ப்ராசஸரோட ஒர்க்கு அதுக்கடுத்தது கம்பைலர் அந்த கோடை வந்து கம்பைலர் கொடுக்கும் கம்பைலர் வந்து அந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜை அசம்பிளி கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து அசம்பிளர் அசம்பிளர் என்ன பண்ணும் அசம்பிளி கோடை மெஷின் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணும் ஃபைனலாக லோடர் அண்ட் லிங்கர் என்ன பண்ணுன்னா அதுக்கு அட்ரெஸ் மேப்பிங் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரோக்ராமை மெயின் மெமரியில் வச்சு ப்ராக் எக்ஸிக்யூட் பண்ண காமிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்னு சொல்கிறோம் கம்பைலரில் நம்ம இந்த கம்பைலரை பற்றி மட்டும் படிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ சீரியஸில் இந்த கம்பைலர் எப்படி டிசைன் பண்ணுறாங்கிறத மட்டும் பார்க்க போகிறோம் சோர்ஸ் கோடை அசம்பிளி கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணுற இந்த சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேரை நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணுறோன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுதான் வந்து கம்பைலர் டிசைன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா தேங்க்யூ